ദുബായിൽ ഇന്നു മുതൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകൾ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയവുമായിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻബോക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഷോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കണം ഏതൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ദുബായ് എന്ന എമിറേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി ദുബായ് എക്കണോമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഷോപ്പുകളും ചിലതൊഴികെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഗ്രോസറികൾ ബേക്കറികൾ പിന്നീട് ഫാർമസിക്കൽ ഇതൊഴികെയുള്ള ഷോപ്പുകളുണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് ആവട്ടെ വാച്ചിൻ്റെതാവട്ടെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഷോപ്പുകളും അതല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ പോലും റീറ്റെയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ പോലും അത് അടച്ചിടണം എന്നാൽ ലോണ്ടറി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല സലൂണുകൾ അടച്ചിടണം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടണം അതുപോലെ ഒരുപാട് സാധാരണ അത്യാവശ്യമല്ല എന്ന് തോന്നാവുന്ന ഷോപ്പുകൾ മുഴുവനും അടച്ചിടണം അവർക്ക് ഇ കൊമേഴ്സ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇത് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാർ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ തുറക്കാം ലോണ്ടറികൾ തുറക്കാം വലിയ ഹോട്ടലുകളിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് അവർക്ക് തുറന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഹോട്ടലുകളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓർഡറുകൾ പോകാം എന്നാൽ സാധാരണ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കഫേകൾ ഷീഷെ സ്ഥലങ്ങൾ കഫ്റ്റീരിയകൾ അതൊന്നും തുറക്കരുത് അവിടെ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യാം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ജീവനക്കാർ പോകേണ്ടതുണ്ടോ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു അകലം പാലിക്കുക പുറത്തിറങ്ങരുത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യമില്ല റോഡിൽ ഇറങ്ങി കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അമ്പതും നൂറും ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യാവുന്ന സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല അതുപോലെ സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വന്നിരിക്കുന്ന യു എയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ബുക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് അടയ്ക്കാൻ പല സ്കൂളുകളും പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ സ്കൂളുകൾ പലതും മാറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഉത്തരവ് പ്രമാണിച്ച് ഇപ്പോൾ പുസ്തക വിതരണം നടത്തരുത് എന്ന് പല സ്കൂളുകൾക്കും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരും എന്ന് കരുതി ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് അടയ്ക്കുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് റീകൺഫേം ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അയച്ചാൽ മതി പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കോവിഡ് ബാധ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കടലാസിലൂടെ പരമാവധി കടലാസിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുമായി സഹകരിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഈ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് സ്കൂളുകൾ കൂടി റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ സ്കൂളുകൾക്ക് ബാധകമാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവത്തിലെടുക്കണം കാരണം പത്ത് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് യു എ യിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലുമായി പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ സുരക്ഷ അവർക്കുള്ള സംരക്ഷണം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഷോപ്പുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫാർമസികൾക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾക്കും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾക്കും ഇന്നലെയും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു മുപ്പത് ശതമാനത്തിനപ്പുറം ആളുകളെ സൂപ്പർ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് ആയിരം പേർക്ക് നിൽക്കാൻ സ്ഥലമുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും മുന്നൂറ് പേർക്കപ്പുറം ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകരുത് ആ അകത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെ നിശ്ചിതമായ അകലം ഒന്നര മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിൽക്കാൻ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എന്ത് ചെയ്യും അവരെയൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന
അവർക്ക് ഇ കൊമേഴ്സ് വഴിയുള്ള ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും പുറത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്ക് അകത്തിരുത്തി ആളെ ആൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന രീതി ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ നടക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജിംനേഷ്യം ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററുകൾ സലൂണുകൾ അത് ലേഡീസിനും ജെൻസിനും വേണ്ടിയുള്ള സലൂണുകൾക്ക് ഈ അവധി ബാധകമാണ് തുറക്കരുത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മുടി വെട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെടുന്നതല്ല മുടിവെട്ടൽ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക പരിപാടികളൊക്കെ ജിമ്മുകൾ തുറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിം സെൻറ്ററുകളുണ്ട് തുറക്കരുത് റിക്രിയേഷണൽ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് തുറക്കരുത് ഈ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അതൊക്കെ അടച്ചെടുക്കുക സ്പ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മസാജ് പാർലറുകൾ ഇതൊക്കെ അടച്ചിടണമെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫിഷും മീറ്റും വെജിറ്റബിൾസും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറക്കരുത് അതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വെറുതെ ഫൈൻ വാങ്ങി വയ്ക്കേണ്ട ശിക്ഷയുടെ ബ്ലാക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ല ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടവർ അടച്ചും ഇ കൊമേഴ്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവർ അത് ചെയ്തും അതല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ തുറന്നിരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും ഫലപ്രദമായ ഒരു ഏകാന്തവാസ ജീവിതം ആസ്വാദ്യകരമാക്കി ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ നച്ചുരുക്കം ദുബായ് വാർത്തയുടെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഈ ബുധനാഴ്ചയുടെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം